കൂട്ടുകാർക്കും എക്സാം ചേച്ചറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വില്ലൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ട് പാഠങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എക്സാം ചേച്ചർ എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെർസവും ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാടാണിത് ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ വരുന്ന സംയുക്തങ്ങളാണ് കാർബണിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ചെങ്കിലും അറിയുന്നതായിരിക്കും പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മുമ്പ് കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രത്യേകത അതിന് ഈ സംയുക്തങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ക്യാറ്റനേഷൻ പവറും അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി പറയുന്നത് നാലാണ് അതായത് കാർബണിന് വാലൻ ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അയോണിക ബന്ധനം കാർബണിന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആറ്റവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നുകിൽ വിട്ടുകൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്വീകരിക്കണം എന്നാലേ കാർബണിൻ്റെ അഷ്ടക നിയമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അഷ്ടക നിയമം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കാർബണിന് ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഊർജ നഷ്ടം വരുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് നാല് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നു നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാർബണിനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ ആ ഏതാ ഏതുമായിട്ടാണോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ആറ്റവും കൂടി ആ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം കാർബണിൻ്റെ ഷെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണിനും കൂടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി ഒക്ടറ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി കാർബണിന് അതുപോലെ ഇത് കാർബണിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇത് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് കാർബണിനും അഷ്ടക നിയമം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു കൂടുതൽ സ്ഥിരത വരുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കാർബണിനുള്ളത് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർബണിന് കൂടുതൽ പ്രത്യേകത നൽകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സഹസംയോജക ബന്ധനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഉയർന്ന ക്യാറ്റിനേഷൻ പവർ ആണ് എന്താണ് ക്യാറ്റിനേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റം അതേപോലുള്ള മറ്റൊരു ആറ്റവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ക്യാറ്റിനേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അവയ്ക്കെല്ലാം ക്യാറ്റിനേഷൻ പവർ ഉണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ അതായത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് ക്യാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ദ്വിബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ കാർബണിന് ഉയർന്ന ക്യാറ്റിനേഷൻ പവർ ആണ് ഈ ഉയർന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര തരത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കാർബൺ ആണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കാർബൺ വേണമെങ്കിലും ഒരു സംയുക്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി കാർബണിനുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കാർബണിന് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതൊരു ശാഖയായിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള വാലൻസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കും ഇനി ഈ കാർബൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധനം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഏകബന്ധനം ദ്വിബന്ധനം ത്രിബന്ധനം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാർബൺ ബന്ധ കാർബൺ പ്രധാനമായ
ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ദ്വിബന്ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു സംയുക്തത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്വിബന്ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല അതായത് ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെന്നുള്ള ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് റോളില്ല ഇവിടെ ദ്വിബന്ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിബന്ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ദ്വിബന്ധനം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാർബണുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ദ്വി ത്രിബന്ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദ്വിബന്ധനവും ത്രിബന്ധനവും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടീഷനെയാണ് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇത് അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇനി ഈ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തന്നെയാണ് ആൽക്കൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംയുക്തത്തെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെ തന്നെ രണ്ടായി തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ്വിബന്ധനം ഉള്ളതും ത്രിബന്ധനം ഉള്ളതും അപ്പം ഈ ദ്വിബന്ധനം ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയാണ് ആൽക്കീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കീൻ ഇനി ത്രിബന്ധനം ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ത്രിബന്ധനം ഉള്ള അപൂരിതമായ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെയാണ് ആൽക്കൈനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഴുതുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൽക്കൈൻ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈ അപ്പോ ആൽക്കൈനുകൾ ആ എഴുതുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആൽക്കൈനുകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്ക ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും എഴുതുന്നില്ല അപ്പോ നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് സ്ഥലത്താണ് ഹൈഡ്രോജൻ ഉള്ളത് സി സി വൺ എച്ച് ഫോർ സി ടു എച്ച് സിക്സ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആൽക്കീനുകളാണെങ്കിൽ ഇതാ ആൽക്കീൻ ആകുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് കാർബണുകൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ അതിന്റെ തന്മാത്ര വാക്യാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആൽക്കെയിനുകൾ ആൽക്കെയിനുകൾ ആകുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കെയിനുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാർബൺ ഒന്നാണുള്ളത് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതായത് കാർബണിന്റെ എണ്ണം നമ്മിപ്പോ എണ്ണായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ നമ്മൾ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതായത് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ഈ കണ്ടീഷൻ എല്ലാവർക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു കാർബൺ ഉള്ളടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എണ്ണിന് പകരം ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് എൻ രണ്ടായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ചിന്റെ എണ്ണം ആറ് കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കേസിലും ഇതേ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കിട്ടി സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു അതായത് ഇവിടെ അമ്മ എത്ര കാർബണിന്റെ എണ്ണാന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാർബണിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു കാർബണിന്റെ വ്യത്യാസം ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് സി എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ പൊതു വ്യത്യാസമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഒരു കാർബൺ എടുത്ത് രണ്ട് കാർബൺ എടുത്ത് മൂന്ന് കാർബൺ എടുത്ത് എന്ന് നമ്മൾ നാലെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ നാല് കാർബൺ ഉള്ളതും മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത
ഇവിടെ നാല് വാലൻസി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ രണ്ട് വാലൻസി ഇവിടെ ദ്വിബന്ധനത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി രണ്ട് വാലൻസിക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഷെയർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാർബണിൻ്റെ കേസിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം നാലുമാണ് ഇനി മൂന്ന് കാർബൺ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാർബൺ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാർബൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വിബന്ധനം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പം മൂന്ന് കാർബൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാർബണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം എൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ടു എൻ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാല് ഹൈഡ്രജനും മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആറ് ഹൈഡ്രജനും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള തന്മാത്ര വാക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നോക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഒരു വ്യത്യാസം കിട്ടിയതുപോലെ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബണെ ഉള്ളൂ ഒരു കാർബണിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ മുകളിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നമുക്ക് ആൾക്കൈനുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രിബന്ധനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ഒരു പൊതുവായ തന്മാത്ര വാക്യം ഉണ്ടാക്കാം കാർബണിൻ്റെ വാലൻസ് നാല് അപ്പം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ത്രിബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു വാലൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാർബണിൻ്റെ കേസും ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് കാർബണാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജനും രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാലൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ എണ്ണ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കാർബൺ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഇവ ഇവയെ രണ്ട് എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പൊതുവായ തന്മാത്ര വാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിന് ശേഷം ഇല്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാല് കാർബൺ ഉള്ളതും അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ളതും ആറ് കാർബൺ ഉള്ളതും നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ അത്രക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം എൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം ടു എൻ മൈനസ് ടു അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നില്ലേ എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇവ അമ്മയിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് മൂന്ന് രണ്ട് പോയ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ഒരു കാർബണിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ളത് ഒന്നായതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതുപോലെ ആൽക്കൈനുകൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു തന്മാത്ര വാക്യം നമുക്ക് കിട്ടി ആൽക്കൈനുകൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു തന്മാത്ര വാക്യം കിട്ടി ആൾക്കൈനുകൾക്കും പൊതുവായ തന്മാത്ര വാക്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതായത് ഹോമലോക സീരീസ് ഹോമലോക സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് ഒരു ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഹോമലോക സീരീസ് ആവാൻ എന്താണ് പ്രത്യേകത പൊതുവായ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് കേസിലും പൊതുവായ ഒരു വാക്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവ തമ്മിലല്ല പൊതുവായ വാക്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ ഒരു സീരീസ് തമ്മിൽ ഈ ഒരു സീരീസ് തമ്മിൽ പൊതുവായ വാക്യമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് അടുത്തടുത്തുള്ള അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സി എച്ച് ടുവിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അംഗങ്ങൾ അടുത്തടുത്തുള്ള അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു രാസഗുണം ഇവയുടെ രാസഗുണം സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ആൽക്കൈനുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും രാസഗുണം സെയിം ആയിരിക്കും ആൽക്കൈനിൻ്റെ സെയിം ആയിരിക്കും ആൽക്കൈനിൻ്റെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ ഇവ ചെറിയ
കാർബൺ ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഈ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇടയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് പദം മൂലം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് വേർഡ് റൂട്ട് ഈ വേർഡ് റൂട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ആവശ്യമുള്ളതാണ് പിന്നെയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബന്ധനങ്ങൾ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ബന്ധനങ്ങളും മറ്റും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പദം മൂലം നോക്കാം കാർബൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണെങ്കിൽ പദം മൂലം മീതായിരിക്കും മീത് ഇനി രണ്ടാണെങ്കിൽ ഈദ് മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് നാലാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് അഞ്ചാണെങ്കിൽ പെൻറ്റ് ആറാണെങ്കിൽ ഹെക്സ് ഏഴാണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റ് എട്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്റ്റ് ഒമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോൺ പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെക്ക് ഇതാണ് പദം മൂലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര കാർബൺ ആറ്റമാണ് മെയിൻ ചെയിനിലുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചെയിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെയിനിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് കണക്കായ വേർഡ് റൂട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള രാസബന്ധനാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആണുള്ളത് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതിന് ചുറ്റുമുള്ളത് ഒരു കാർബൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു കാർബണിൻ്റെ പദം മൂലം മീത് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മീത് എന്ന് വന്നു മീത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട അവയ്ക്കിടയിലുള്ള രാസബന്ധനാണ് രാസബന്ധനം ഇവിടെ ഏകബന്ധനാണ് ഏകബന്ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കെയിൻസിനാണ് ഏകബന്ധനം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൽക്കെയിൻ ആ എയിനാണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് മീത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എയിനും കൂടി ചേർത്ത മീതേ അപ്പോൾ മീതേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കെയിൻ ആണ് മീതേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈതേയും പ്രൊപ്പെയിൻ ബ്യൂട്ടെയിൻ പെൻറ്റെയിൻ ഹെക്സെയിൻ ഹെപ്റ്റെയിൻ ഒക്റ്റെയിൻ നൊണെയിൻ ഡെക്കെയിൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിനാണ് കണ്ടത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ശാഖകളായിട്ട് വരാം അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കാർബൺ ആണ് ഉള്ളത് ഈ അഞ്ച് കാർബൺ ഇതിപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പെൻറ്റ് എഴുതി ഇനി ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള രാസബന്ധനം നോക്കുമ്പോൾ ഏകബന്ധനമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻ ആണെന്ന് കണക്കാക്കി ആൽക്കെയിൻ്റെ എയിനാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ മീതേൻ പറഞ്ഞ പോലെ പെൻറ്റെയിൻ ഇവിടെ വരും പെൻറ്റെയിൻ ഇനി ഇതേ അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ള മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ശാഖകളായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കാർബൺ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് ഒറ്റ ചെയിൻ അല്ല ഒറ്റ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് അതിന് പകരം ശാഖകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ശാഖയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ചെയിൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചെയിൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും നീളത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മെയിൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാലെണ്ണം വരുന്നത് കൊണ്ട് ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ട് വരും ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടെയിനാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ശാഖയുടെ കേസാണ് ശാഖയുടെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ ശാഖയ്ക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ഥാനസംഖ്യ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊരു നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും നമ്പർ ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടും നമ്പർ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് രീതി ചെയ്താലാണോ ഈ ശാഖയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിങ് രീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക
ഓരോ ശാഖ വരുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പം ഒന്നിലധികം ശാഖ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ശാഖയാണ് വരുന്നത് ആ ശാഖ നമുക്ക് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ എങ്ങനെയാണോ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ശാഖയായിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് നമ്പർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വേർഡ് റൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കണം ശാഖയായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് മീതിയൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ ശാഖയായിട്ട് വരുന്നത് സെയിം ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ സെയിം ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ ശാഖയായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡൈ ട്രൈ തുടങ്ങിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാം ആറ് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശാഖയ്ക്ക് വരുന്ന നമ്പർ രണ്ടും നാലും ആണ് എന്നാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നാലും ആറും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആറേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നാലും ആറും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ശാഖയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനസംഖ്യ കിട്ടുന്ന നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടിലും നാലിലും ആണ് ശാഖയുള്ളത് ടു ഫോർ രണ്ടും ഇതാണ് മീതയിലാണ് മീതയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈ എന്നുള്ള നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം മൂന്നെണ്ണാണെങ്കിൽ ട്രൈ നാലെണ്ണാണെങ്കിൽ ടെട്ര അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈ ടു ഫോർ ഡൈ മീതയിൽ ടു ഫോർ ഡൈ മീതയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏഴെണ്ണാണുള്ളത് ഏഴെണ്ണം വരുമ്പോൾ ഹെപ്റ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ എല്ലായിടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെപ്റ്റെയിൻ ടു ഫോർ ഡൈ മീതയിൽ ഹെപ്റ്റെയിൻ ഹെപ്റ്റെയിൻ ഈ ഹെപ്റ്റെയിൻ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഹെപ്റ്റൈന്നോ ഹെപ്റ്റീന്നോ മാറി എഴുതാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ആൽക്കൈൻ കേസിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാത്രം നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ളത് നമുക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ സംയുക്തത്തിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം തരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള അതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ എഴുതേണ്ടതായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഴുതി അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നു ടു ഫോർ ഡൈ മീതേൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ടു ഫോർ ഡൈ ടു ത്രീ ഡൈ മീതേൽ ബ്യൂട്ടൈൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബ്യൂട്ടൈനാണ് വരുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ വരുമ്പോൾ നാല് കാർബൺ ആറ്റാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെയാണ് അപ്പോൾ നാല് കാർബൺ വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ശാഖയും എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം എത്ര വാലൻസി ബാക്കി ഉണ്ടോ അതിന് കണക്കായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ലോ അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടു ത്രീ ഡൈ മീതേ രണ്ടും മീതേൽ ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്താണ് അത് വരുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു അതുപോലെ ത്രീ ഇത് നമുക്ക് താഴിലേക്കോ മുകളിലേക്കോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വാലൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു വാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയും അതേ കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇതിപ്പോൾ ടു ത്രീ ഡൈ മീതേൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഇനി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാനില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്താലും ടു ത്രീ ഡൈ മീതേൽ ബ്യൂട്ടൈൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കേസാണ് ആൽക്കൈൻ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസ് ഇനി നമുക്ക് ആൽക്കീനും ആൽക്കൈനും എങ്ങനെയാണ് പേരിടുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ദ്വിബന്ധന വരുന്നത് ആൽ
ആ പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം രണ്ട് കാർബണേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് കാർബൺ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ശാഖക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശാഖക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥാനസംഖ്യ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടിലും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിലും വരുമ്പോൾ അവ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും വരുന്ന കാർബണിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥാനസംഖ്യ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൂന്നാന്ന് വരുന്നത് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എടുത്തു ബ്യൂട്ട് ടു ഈൻ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കീൻ ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ എഴുതുന്നതാണ് ബ്യൂട്ട് ടു ഈ എന്നല്ല എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ബ്യൂ ടു ബ്യൂട്ടീൻ അങ്ങനെയും എഴുതാം ഇനി ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൽക്കീനിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരാനില്ല എത്രയാണ് കാർബൺ എണ്ണം അത് നോക്കി ഈത്ത് അപ്പോൾ അയൻ അയനാണല്ലോ ആൽക്കൈനിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈത്ത അയൻ ഈതയൻ നമുക്ക് ഇതിന് പേരായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു കാർബൺ വരുന്ന തരത്തിൽ ഈ മീതൈനും മീതീനും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു കാർബൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇനി എവിടെയാണ് സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കൈൻസിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആൽക്കൈനിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ കാർബണിന് കിട്ടണം നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്പർ തിരിച്ച് വരുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് വേർഡ് റൂട്ട് അതായത് പദം മൂലമായിട്ടും ബ്യൂട്ട് വന്നു നാല് കാർബണാണ് ഉള്ളത് അയൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആൽക്കൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അയൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി എത്രാമത്തെ സ്ഥലത്താണോ ആ ഡ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ബ്യൂട്ട് ടു അയൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബ്യൂട്ട് അയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ബ്യൂട്ട് ഇൻ ഇവിടെ ടു ബ്യൂട്ട് അയൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ മീതൈൻ ഗ്രൂപ്പ് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ശാഖയായിട്ട് വരുന്ന കേസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് കൂടാണ്ട് ഹൈഡ്രജനും കാർബണും കൂടാണ്ട് മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളും മറ്റുള്ള ആറ്റങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ശാഖയായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഓൾ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് അതിപ്പം ആൽ ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ആൽക്കനോൾ എന്നുള്ള പേരിൽ വരും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാം ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ശാഖയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബണാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബണാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊപ്പ് പ്രൊപ്പൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൊപ്പൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രൊപ്പ് നല്ല എഴുതുക പ്രൊപ്പൻ എന്നാണ് എഴുതുക എന്നമ്മ ബോണ്ട് രാസബന്ധനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പൻ പിന്നെ വൺ ഓൾ എന്ന് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും നമ്പർ ചെയ്യണം നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് തിരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ശാഖകൾക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ശാഖകൾക്ക് ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥാനസംഖ്യ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കാർബണിന് ഈ കാർബണിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്പർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക്
നമ്പർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രീതി ചെയ്താലും ഒ എച്ച് വരുന്ന കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്താനില്ല പ്രൊപ്പാൻ ടു പ്രൊപ്പാൻ ടു എന്താണ് ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ഒ എച്ച് ആണ് അതായത് ഓൾ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണത് അതായത് വേർഡ് റൂട്ട് നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പോലെ എടുക്കുക നമ്പർ ചെയ്യുക ആ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പർ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്നാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ബ്യൂട്ടാൻ ത്രീ ഓൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബ്യൂട്ടാൻ ത്രീ ഓൾ അല്ല ബ്യൂട്ടാൻ ടു ഓൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി അടുത്ത് നമുക്ക് കാർബോക്സിലി ഗ്രൂപ്പിന് നോക്കാം കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായിരിക്കും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾ ചേർത്ത പോലെ ഓയിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന പോലെ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാർബൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് മെത്ത് മെത്തൻ ഓയിക് ആസിഡ് ഓയിക് ആസിഡാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മെത്തൻ ഓയിക് ആസിഡ് ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് കാർബണിന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സി ഒ ഒ എച്ചിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയും കൂടി നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഒ എച്ച് ആണ് ഉള്ളത് ഒ എച്ച് ഓൾ അപ്പോൾ ഈ ഒ എച്ചിന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കാത്തത് കാർബൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാർബണിന് മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടതായുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മെത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇനി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാർബണാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാർബൺ വരുമ്പോൾ ഈത് അപ്പോൾ എത്തനോയിക് ആസിഡ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് കാർബണേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് അപ്പോൾ എത്തനോയിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് പിന്നെ സ്ഥാനം കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ തുടങ്ങിയവ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇതെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ സൈഡിലാണ് സി എൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്പർ വരില്ല ക്ലോറിൻ ആണ് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്പർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന് കണക്ട് ചെയ്ത കാർബണിന് ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ നമ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഹാലോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ ആ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ആയിരിക്കണം വേർഡ് റൂട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേതിലാണ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ക്ലോറോ വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പെയിൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പെയിൻ പ്രൊപ്പെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ് പ്രൊപ്പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് വൺ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പെയിൻ ഒരു കാർബണും കൂടി ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ക്ലോറോ ബ്യൂട്ടൈൻ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇനി ഈ ക്ലോറിന് പകരം ഫ്ലോറിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്രോമിനോ അയഡിനോ ആണെങ്കിൽ വൺ ബ്രോമോ വൺ അയഡോ വൺ ഫ്ലോറോ അങ്ങനെയായിട്ട്
टू टू कोम टू टू क्यापिटल लेटर नेमिंग तुंग अब टू टू डईक्लोरो सोरी मलया टू टू डईक्लो डईब्रोमो एत्र आदमे पद मूल आंबर आद वे अगर वेड रूट नमुक कंपिड़ा वे पू ब्यूटन अब टू टू डईब्रोमो ब्यूटन इन पे नमुक अड़ता लास्ट वर आलोक्सी ग्रूपिले कड़क आलोक्सी ग्रूप ईदर् ग्रूप ईदर् ग्रूप और ऑक्सीजन और ओ आद अपरूम इनुस पेर अब सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री अब ऑक्सीजे अपरूम इपरू नाम नोकी अगर नोक समय इवे रु काबण इवे काबण रु काबण कूड़ल अब अब नाम पद मूल मे नाम अब मिले ऑक्सीन तर पेर अब पेर विदोक्सी ईदे मिथोक्सी ईदेल इदोक्सी मीदेन वेल कम ऐटों कूड़ल काबण वेड रूटाइट अब मिथोक्सी ईदेन पे इवे नमुक एल्वी पटू अब इन नमुक पाड़ेवसान भाग रामा भाग कड़क अदायसोमरीस ओर्गानिक संयुक्त नामकरण नाम चेदू इन डीटेल वे वे एक्सापि नोकी मनसा अड़ भाग कड़क ईसोमरीस ईसोमरीस नमुक रु संयुक्त कहनेक्सापिटे नमुक पर रु संयुक्त कहना प्रोपैन वण ऑल प्रोपैन टू ऑल पेर को पर अब इवे नोक इवे काबण रू मू इवे काबण मूं इन हईड्रजन एण नोकिया मूं अंज एट हईड्रजन आक्सीजन और ऑक्सीजन इन अड़ नोकबण नेरते मूं हईड्रजन एण मू नक्सीजन अब इवे पोवर घटना वाक्य नमक कमात्र वाक्यम कईसोम पक्षे नाम श्रद्धि ई रु संयुक्त गुणल का रु संयुक्त पेर मनसान पक्षे तन्मात्र वाक्यम सें अदायसोम पर तन्मात्र वाक्यम सेंगे अटन रासगुण व्यतोम पर प्रोसेस ईर प्रक्रिया ईसोमरीसम पर ईसोमरीस मूं तरल पोसीशन ऐसोमरीस चेन ऐसोमरीस अब फंगशन ऐसोमरीस इतनी पोसीशन ऐसोमरीस नाम पर अब ओलचि पोसीशन चेजा प्रोपैन वण ओल प्रोपैन टू ओल वो ओलचि पोसीशन चेज पक्ष तन्मात्र वाक्यम शुरू सें तन्मात्र वाक्यम सेंगे अब रू व्यत संयुक्त अदे पोसीशन ऐसोम पर इन अड़ते नमुक चेन ऐसोमरस कड़क चेन ऐसोमरस तन्मात्र वाक्यम सेंगे अवे व्यतम चेनि घटने का अभी रु संयुक्त कन्मात्रे तन्मात्र वाक्यम सें अबण हईड्रजन अवेल सें पक्षे इव रु रु चेन निकाव नमुक का ना काबण चेन आूटन ब्यूटाव पद मूल वे पक्षे इवे प्रोपाण पद मूल वरिदी शाख आईट मनस चेनि घटन ते व्यसम पद मूल व्यतम चेन ऐसोम वरिद्ध अब चेन ऐसोम पर नोक फंगशनल ऐसोमरीस फंगशनल ग्रूप नाम कई फंगशनल ग्रूपि व्यतम फंगशनल ऐसोम फंगशनल ऐसोमरीस इवेद व्यतम फंगशनल ग्रूप इवेड़े तन्मात्र घटन सेंगे पक्षे फंगशनल ग्रूप व्यत 
ഇവ വ്യത്യസ്ത തന്മ വ്യത്യസ്ത സംയുക്തങ്ങളായിട്ട് തന്നെ തുടരും വ്യത്യസ്ത രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ത് വൺ ഓൾ മെത്തോക്സി മീത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ആൽക്കോക്സി ആണ് ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സി ആണ് ഒ എച്ച് ആണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒ എച്ച് എത്ത് എത്ത് വൺ ഓൾ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒ എച്ച് അല്ല ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഒ ആണ് അതായത് ഈതർ ആണ് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഏറ്റവും ഓയുടെ അപ്പറും ഇപ്പറും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏറ്റവും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നീളം കൂടിയിട്ടുള്ള ചെയിനിനെ നമ്മൾ വേർഡ് റൂട്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സി എച്ച് എത്തിന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മീതയിൽ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു മീതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുമ്പിൽ എഴുതുന്ന ഒരു മീതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർഡ് റൂട്ടായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മെത്തോക്സി മീതെ എന്നുള്ള പേര് ഇതിന് വരും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും തന്മാത്ര വാക്യം എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് രണ്ടും രണ്ട് സംയുക്തങ്ങളാണ് അതായത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംയുക്തങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലേ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേലും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമെറിസം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ഏതെങ്കിലും മൂന്നാല് സംയുക്തങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇവയിൽ ഏതാണ് ചെയിൻ ഐസോമെറിസം കാണിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ഐസോമെറിസം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമെറിസം കാണിക്കുന്നത് എന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമെറിസത്തിന് കാര്യമായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒ എച്ചും ഒയും വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള കേസ് മാത്രമായിരിക്കും ചെയിൻ ഐസോമെറിസൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരുപാട് ഹൈഡ്രോജൻ ഒരുപാട് കാർബൺ ഉള്ള ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാ